ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కి మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను గీతాంజలి ప్రస్తుతంతో పాటు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు బ్రహ్మశ్రీ నందిపట్ల శ్రీహరి శర్మ గురువు గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం గురుగారు నమస్కారం అండి ప్రతిరోజు ఇందులో భాగంగా వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఆచరించడం మనం చూస్తాం ఆ లక్ష్మి అమ్మవారిని విశేషంగా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు ఈ మాసంలో అయితే ఇంటిల్లి పాది అందరూ ఆ పూజ చేసుకోవచ్చు మహిళలు ముఖ్యంగా చేసినప్పటికీ భర్త కూడా ఆ పూజ దగ్గర ఉండాలని పిల్లలు ఇలా ఇంటిల్లి పాది చేసుకుంటారు అయితే ప్రత్యేకంగా మహిళల కోసం అంటూ వరలక్ష్మి వ్రతంతో సమానమైనటువంటి వ్రతం ఇంకా ఏదైనా ఉందా అంటే భర్త ఆరోగ్యం కోసం ప్రత్యేకించి ఆయన ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇంటి యజమాని బాగుంటే ఇంటిల్లి పాది సంతోషంగా ఉంటారండి చెప్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వ్రతం ఏదన్నా ఉందా అండి అసలు చేసుకోవచ్చా ఎవరెవరు చేయొచ్చు శ్రావణ మాసంలో మీరు అన్నట్టుగా వరలక్ష్మి వ్రతమే అందరికీ గుర్తుకొస్తుంది ఇదే సందర్భంలో మన మధ్య చర్చకు వచ్చినప్పుడు ఒక నెల కిందట మీరు అన్నారు ఇట్లాంటిది ఏదైనా ఉంటుందా అని సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా చెప్పుకుందామమ్మా అని చెప్పి అనుకున్నాము ఆ సమయం వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుపోయేది కూడా దాని గురించేనమ్మా మీరు అడిగినటువంటి గతంలో అడిగినటువంటి దానికే సమాధానంగా వీక్షించేటువంటి ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా ఇది చాలా అమూల్యమైనటువంటి వ్రత విధానము దీన్ని ఆశాంతం వీక్షించండి వీలైతే మీరు లైక్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోండి మీ లైక్డ్ వీడియోలో ఉంటుంది మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చూసుకొని మీ యొక్క అభ్యంతరాలన్నీ కూడా మీకు నివృత్తి అవుతాయి మీకు ఏ సందేహాలున్నా వీలైతే మీ తోటి వీక్షించేటువంటి సుమన్ టీవీ మహిళా ప్రేక్షకులు మీ తోటి మహిళలకి షేర్ చేయండి తద్వారా ఈ యొక్క వ్రత మహత్యం అంతా కూడా పొందిన వాళ్ళు అవుతారు వరలక్ష్ వరలక్ష్మి వ్రతము ఎంత ప్రాచుర్యంలో ఉందో దానితో సమానమైనటువంటిది మంగళగౌరి వ్రతం చాలా మంది అనుకుంటుంటారు ఈ మంగళగౌరి వ్రతం అంటే ఏదో అమ్మవారి పూజలాగా చేసుకుంటారు కానీ ఇది చాలా మహిమ కలిగినటువంటి వ్రతం వరలక్ష్మి వ్రతం దేనికి చేసుకుంటామమ్మా మనకున్నటువంటి కామ్యకర్మలు భోగములు సుఖములు ధనము ఇవన్నీ సంప్రాపించడం కోసం కానీ ఇవన్నీ కావాలి మహిళలు కానంటే భర్త ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కదమ్మా భర్త సంపాదించి వస్తేనే కదా కాబట్టి భర్తకి భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యేటువంటి అపమృత్యు భయాలు గండదోషాలు కుటుంబం అంతా ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం ఒక వ్రతం అనేటువంటిది ఉంది అది కూడా శ్రావణ మాసంలోనే చెయ్యాలి కేవలం ఈ మాసంలోనే చెయ్యాలి ఇంకా వేరే మాసంలో చేస్తే పనికిరాదు కాకపోతే సాంప్రదాయ కుటుంబంలోని వ్యక్తులు ధనికులు వీళ్ళు మాత్రము ఆచరించుకుంటూ వస్తున్నారు అనాదిగా మనది ఏంటంటే సామాన్యమైనటువంటి పక్షపాతం కుల మత విచక్షణ అనేటువంటిది మనం పాటించం కాబట్టి అంటే ఏంటి అత్యధికమైనటువంటి ఫలాలు కింది స్థాయి వాళ్ళకు కూడా చేరుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ యొక్క వ్రతం గురించి తెలియచేయడం జరుగుతుందండి జాగ్రత్తగా ఆశాంతం వినండి ఇది మంగళగౌరి వ్రతం పూర్వము అంటే మనకు ఇవన్నీ కూడా వ్రతాలు నోములన్నీ కూడా పురాణాల నుంచి వచ్చాయి పలానా వ్యక్తులు పలానా పట్టణంలో మనకు వాళ్ళ గురించి పేర్ల గురించి చారుమతి అని అంటే అమ్మవారి వరలక్ష్మి వ్రతలో చారుమతి గురించి వస్తుంది చారుమతి గురించి విన్న వాళ్ళమే తప్ప వాళ్ళ గురించి తెలిసిన వాళ్ళం కాదు కానీ ఈ మంగళగౌరి వ్రతం ఎవరు ఆచరించారనంటే స్వయంవర తదనంతరం పాండవుల పత్ని అయినటువంటి ద్రౌపదికి తనకి ఒక సంశయం కలిగింది ఏంటంటే నా భర్తలందరూ కూడా మహావీరులు ఎప్పుడో ఒక సందర్భంలో యుద్ధంలోకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఆ యుద్ధంలో అజేయులై విజయాన్ని సొంతం చేసుకుని రావాలి ఎటువంటి అనారోగ్యం చే శరీరానికి అస్త్ర శస్త్రాల శస్త్రాస్త్రాల బారిన పడి శరీరం ఛిద్రం అవ్వకూడదు అనని ఆ సందేహాన్ని కృష్ణ భగవాని దగ్గర అడిగింది అన్నయ్య నా భర్తలు మహావీరులు పంచ భర్తలు కాబట్టి వారు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అంటే నాకు వివాహం అయింది కాబట్టి నేను ఏ వ్రతం ఆచరిస్తే నాకు నా భర్తలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అని అంటే అప్పుడు కృష్ణ భగవాన్ల వారు చెప్పినటువంటిది ఈ మంగళగౌరి వ్రతాన్ని ఆచరించమ్మా అని చెప్పి ఆ ప్రభావం వల్లనే భవిష్యత్ కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో పాండవులు అజేయులై విజయాన్ని సొంతం చేసుకొని ఆరోగ్యంగా కొన్ని లక్షల మంది చనిపోయినా మిగిలిన వాళ్ళు వీళ్ళయ్యారు కాబట్టి అంటే కౌరవులు నూరు మంది పోయారు 
పాండవులు ఐదు మంది బతికారు ఆ వ్రత ప్రభావం కాబట్టి మహిళలందరూ కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి ఎప్పుడు చేయాలంటేనమ్మా ఎవరు చెయ్యాలి అని అంటే వివాహమైనటువంటి నూతన వధువుకి వివాహమైన తర్వాత ఆ సంవత్సరంలో వచ్చే శ్రావణ మాసంలో మంగళవారం రోజున ప్రారంభించాలి ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించినటువంటి అమ్మవారు కాబట్టి పరమేశ్వరుడు కూడా అజయుడై ఉన్నాడు తెరలాన్ని కంఠంలో దాచుకోగలిగాడు అయినా శరీరం కాపా కాపాడుకోగలిగాడు ఈ యొక్క అమ్మవారి మహత్యం వల్లనే దేవతల సైన్యాధిపతిగా ఈ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి నియమితుడయ్యాడు కాబట్టి ఇంతటి మహత్యము కలిగినటువంటిది ఈ యొక్క మంగళగోరి వ్రతము నూతనంగా వివాహమైనటువంటి వధువు తన జీవితంలో వచ్చే మొట్టమొదటి శ్రావణ మాసం సంవత్సరంలో వివాహమైన తొలి సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి శ్రావణ మాసంలో ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించాలి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆచరించాలి అని అంటే మొదలు పెట్టిన దారభ్యత ఐదవ సంవత్సరంలో ఆచరించాలి అయితే కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు వివాహం అయిపోయి ఒకటో సంవత్సరం అయింది రెండవ సంవత్సరంలో మొదలు పెట్టవచ్చా అంటారు కాదు బేసి సంఖ్యలో అంటే మూడవ సంవత్సరంలో మొదలు పెట్టాలి లేకపోతే ఐదవ సంవత్సరంలో కానీ ఒకసారి మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు వరుసగా చేయాల్సిందే ఎన్ని వారాలండి ఇది నాలుగు శ్రావణ మాసంలో వచ్చే నాలుగు వారాలు చేయాలమ్మా నాలుగు వారాలు చేయదగినటువంటిది దీనికి సంబంధించినటువంటిది వ్రత విధానము అనేటువంటిది చక్కగా చేసుకుని మొదటి సంవత్సరం ప్రతి మంగళవారం రోజున తాను వ్రత విధానంలో భాగంగా కాటుక పట్టుకోవడం అనే విధానం కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఆ కాటుకని ఉదయం పూట యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించి శ్రద్ధాభక్తులతో సంధ్యా సమయంలో ఐదుగురు ముత్తైదులకి నానబెట్టినటువంటి శనగలు పసుపు కుంకుమ పారాణి అలాగే రెండు అరటి పండ్లు లేదా బీజము కలిగినటువంటి పండ్లు ఏవైనా కానీ ఇచ్చి ఆ కాటికను వాళ్ళకి ఇవ్వాలి వాళ్ళు ధరిస్తారు ఈ విధంగా మొదటి సంవత్సరం ఐదుగురు ముత్తైదులకి ఇవ్వాలి ఆ కన్ ఆ వివాహమైనటువంటి అమ్మాయి తర్వాత రెండవ సంవత్సరానికి సంఖ్య పెంచుకోవాలంటే పది మందికి మూడవ సంవత్సరంలో పదిహేను మందికి నాలుగవ సంవత్సరంలో ఇరవై మందికి ఐదవ సంవత్సరంలో ఇరవై ఐదు మంది సువాసినులకి ఇవ్వాలి వాయనం ఇవ్వాలి సాయం సంధ్యా సమయంలో ఐదవ సంవత్సరం రోజున వ్రత ఉద్యాపన చేసుకోవాలి వ్రత ఉద్యాపన చేసుకునేటువంటి సందర్భంలో ఏంటనంటే వివాహము అవుతున్నటువంటి కన్య ఉంటుంది కదా వివాహ సమయంలో పెళ్లి పందిట్లో కన్య ఉంటుంది కదా ఆ కన్యకి మంగళసూత్రము పసుపు కొమ్ములు గాజులు మల్లెపూలు అంటే పూలమాల సుగంధద్ర పసుపు కుంకుమ ఇవి స్త్రీలు ధరించేటువంటి ముత్తైదుతనంగా స్త్రీ ధరించేటువంటి వస్తువుల్ని ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చి వాయనం ఇవ్వాలి దాంతో ఆ వాయనం ఇవ్వడంతో సమాప్తమవుతుంది ఆ వాయనంలో భాగంగా ముప్పై రెండు జతల అరిసెలు ఒక కుండలో కానీ పాత్రలో కాని ఇనుప పాత్ర వాడకూడదు కుండలో కాని పాత్రలో కాని పెట్టి దానికి మూత పెట్టి గుడ్డతో చుట్టి ఆ ముప్పై రెండు అరిసెలు కూడా ఆ కన్యకి ఇవ్వాలి ఎందుకనంటే ఇక్కడ గౌరీ ప్రాధాన్యత తెలుసుకోవాలమ్మా వివాహ సమయంలో నూతన వధువు గౌరీ పూజ చేస్తుంది వివాహమైన తర్వాత భర్త ఆయుష్ చక్కగా ఉండాలని వచ్చే శ్రావణ మాసంలో వివాహమైన తర్వాత వచ్చే మొదటి శ్రావణ మాసంలో మంగళవారం రోజున ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తుంది దీనికి ప్రాముఖ్యత చారుమతికి కథకి ఎలా అయితే ప్రా పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చాయో వరలక్ష్మి వ్రతానికి అలాగే దీనికి కూడా వ్రత విధానం ఉందమ్మా ఈ వ్రత కథ ఏంటనంటే పూర్వం ఒక బ్రాహ్మణ దంపతులు అవంతి రాజ్యములు వారు ఎన్నటికీ సంతానం కలగకపోగా ఈశ్వరుని కోసం తపస్సు చేసి ఆ యొక్క ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని పొందారు స్వప్నంలో వారికి దర్శనం ఇచ్చినటువంటి భగవాన్ల వారు అల్పాయుష్యుడైనటువంటి కొడుకు కావాలా ఐదవతనం లేని కూతురు కావాలా అని అడిగారు కొడుకు పుడితే పున్నామ నరక నుంచి తప్పిస్తాడు కాబట్టి కొడుకు కావాలని కోరుకున్నారు అల్పాయుష్యుడైన పుట్టాడు పుట్టగానే పదకొండు రోజులు కాగానే యమభటులు వచ్చారు తీసుకుపోవడానికి వరప్రసాదం వల్ల స్వామి మా అబ్బాయికి ఇంతవరకు నేను పేరు పెట్టుకోలేకపోయాము తర్వాత రండి మా ప్రాణాలు తీసుకోండి అని చెప్పి పిల్లవాడి ప్రాణాలు తర్వాత పేరు పెట్టుకున్న నామకరణం అయిన తర్వాత మళ్ళీ రాగానే గుర్తు పెట్టుకుని వచ్చారు అప్పుడు పిల్లవాడు తల్లిదండ్రులని అమ్మ నాన్న అని పిలిస్తేనే కదా మానవుడు అయ్యేవాడు శిశువు మానవుడు ఎలా అవుతాడు పలక మాటలు లేనప్పుడు అనగానే మాటలు వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూశారు తర్వాత మళ్ళీ మాటలు రాగానే యమభటులు తీసుకుపోవడానికి వచ్చారు అంతటా వేయి నోళ్ళ వేడుకొని బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టాడు కదా ఉపనయన సంస్కారం అయిన తర్వాత బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు అప్పటి వరకు ఇతర వర్ణంతో సమానమే కదా ద్విజ జన్మ అనగా ఉపనయనం అయితేనే బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు కాబట్టి ఉపనయనం వరకు వేచి చూడండి అన్నారు అలాగే ఉపనయనం వరకు కూడా పది సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు ఉపనయనం వరకు వేచి చూశారు ఉపనయనం అయిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆ తల్లి బాధపడుతుంది 
ఏందమ్మా ఎందుకు బాధపడుతున్నావు ఏడుస్తున్నావు అంటే నాయన నీ జన్మ వృత్తాంతం ఇది నీకు కొన్ని రోజుల్లో ఇక ఆయువు తీరిపోతుంది అనగా అప్పుడు జ్ఞాన సంపన్నుడైనటువంటి అబ్బాయి అమ్మ ఎక్కువ కాలం నేను బతకలేను బ్రతికుండి నేను పుణ్య కార్యక్రమాలు చేసుకొని తరించే శక్తి యోగ్యత నా జీవితానికి లేదు కాబట్టి నేను కాశీకి వెళ్తానమ్మా నాకు అనుజ్ఞ ఇవ్వమ్మా అని తల్లిదండ్రులను వేడుకున్నాడు అంతటా ఒక పిల్లవాణ్ణి ఇస్తే ఆ రోజున కాశీకి పోతే కాటికి పోయినట్టేనే సమాధానం కదా ఒక యాభై సంవత్సరాల కిందట కాబట్టి ఆ పిల్లవాడితో జతగా మేనమామని ఇచ్చి పంపించారు తల్లిదండ్రులు ఇలా వెళుతూ వెళుతూ ఉన్నప్పుడు రాజ్యానికి ఒక రాజ్యానికి చేరుకున్నారు చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ పూదోటలో విశ్రమించారు పూలవనంలో ఆ పూలవనం రాజుగారి ఉద్యానవనం ఆ ఉద్యానవనంలో అప్పుడే ఆటలాడుకోవడం కోసం రాజకుమారి వచ్చిందమ్మా తన చెలికత్తెలతో కొంత ఆటలాడుకున్న తర్వాత పూలు కోసుకున్నారు వాళ్ళందరూ ఆటలాడుకుంటూ మధ్యలో ఆ చెలికత్తే దుర్భాషలాడింది రాజకుమారిని ఎలాంటి దుర్భాషలు అంటే నువ్వు పెళ్ళైన తర్వాత విధవ అయిపోతావు అనే దుర్భాషలాడింది అనిన తర్వాత అప్పుడు ఆ అమ్మాయి రాజకుమారి ఏమందంటే నువ్వు అనే మాటలు నాకే శాపాలు నాకేమీ తగలవు ఈ రోజు నాకు వివాహం జరగబోతుంది మా అమ్మ మా అమ్మ గౌరీ వ్రతం ఆచరించింది నాకు వాయనం ఇస్తుంది ఆ వాయనం తీసుకున్న పిదప మళ్ళీ నేను వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాను కాబట్టి నాకు నా భర్తకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు అని చెప్పి చెప్తూ తెచ్చుకున్నటువంటి తెంపిన పూలన్నీ తీసి వెదజల్లింది ఎక్కడి నుంచి ఆ మాట చెప్పడంతోనే వెదజల్లగానే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో మళ్ళీ అదే చెట్లకు అట్టుకున్నాయి పూలు ఈ వింత దృశ్యాన్ని చూసి ఈ అమ్మాయిని నేను వివాహం చేసుకుంటే నా యొక్క ఆయుష్ తీరిపోకుండా నేను కూడా చిరంజీవిని అవుతాను ఈమె భర్త ఈమెకు భర్తగానే అయితే అని చెప్పి మనసులో అనుకున్నాడు ఆ బాలుడు పూర్వకాలంలో చిన్నతనంలోనే కదా పెళ్లి చేసేది ఇక ఆ రోజున రాత్రి వివాహం చూద్దాం వేడుకగా అని చెప్పేసి రాజుగారి భవనానికి వెళ్ళారు మేనమామలు అల్లుళ్ళు ఇద్దరు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ సమయానికి పెళ్లి కొడుకు నాకు అనారోగ్యంగా ఉంది నేను రాలేకపోతున్నాను అని కబురు అంపారు ఆ పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళందరూ కూడా ఇంతలో రాజు ఆ పెళ్లి మంటపానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆ ఊరి వాళ్ళు కదా ఆ రాజ్యం వాళ్ళు కదా ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే ఏం లోపం ఉందో ఆ పెళ్లి కొడుకు రాలేడు అని భ్రమ పడతారు ఎవరు ముందుకు రారు తెలవని వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ యొక్క సమూహంలో ఈ యొక్క సభలో వాళ్ళకి ఇచ్చిన మా అమ్మాయిని ఇచ్చి చేస్తాను అప్పుడు వాళ్లే నిశ్చయించిన కొడుకు అనుకుంటారు కదా పెళ్లి కొడుకు అనుకుంటారు కదా అని చెప్పి చూశారు చూడగానే వాళ్ళు ఆ అబ్బాయి కనబడ్డాడు వేరే విదేశీ పర్సన్స్ ఎవరూ లేరు అక్కడ ఆ అబ్బాయికి ఇచ్చి వివాహం చేశారు చేసిన తర్వాత ఆ రోజు రాత్రి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు నిద్రిస్తున్నప్పుడు ఆ పెళ్లి కూతురికి స్వప్నంలో అమ్మవారు కనిపించి ఓ అమ్మాయి ఈ రోజుతో నీ భర్త ఆయువు తీరిపోతుంది పాము కరవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది నువ్వు నీ భర్తను రక్షించుకో అని చెప్పి స్వప్నంలో కనిపిస్తుంది చెప్పగానే లేచి చూడగానే త్రాచు పాము భర్తను కాటేయడానికి దగ్గరగా వస్తుంది అంతటా ఏం చేయాలో తెలియక ఆ పెళ్లి సమయంలో తన తల్లి వాయనమిస్తుంది కదా ఆ పాత్ర ఆ పాత్రను తీసుకోవాలనుకుని భర్త తొడ మీద కాలు పెట్టి పైకెక్కి అటక మీద ఉన్నటువంటి పాత్రని తీసుకొని ఆ పాముని ఒడిసిపట్టి ఆ పాత్రలో ఆ పాముని పెట్టి మళ్ళీ యథావిధిగా రవిక బట్ట చుట్టింది చుట్టిన తర్వాత తెల్లవారుజామున ఈ విషయం అంతా చెప్పింది అంటే నువ్వు చెప్పిందంత నమ్మశక్యంగా కాలేదు అని అంటే నిదర్శనం ఏంటి అని అంటే చూడండి అందులో పాము ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పగానే ఆ పాత్రలో ఉన్నటువంటి విప్పి చూడగానే బంగారు పాము అయి కనబడుతుంది అందులో ఇక తరువాత వీళ్ళు కాశీకి పోవాలి కదా వచ్చింది అందుకని వీళ్ళ దగ్గర సెలవు తీసుకొని మేనమామ అల్లుళ్ళు ఇద్దరు కాశీకి పోయారు తర్వాత కొంతకాలానికి అసలు పెళ్లి కొడుకు రాలేదు కదా ఆ పెళ్లి కొడుకు వర్తమానం ఇచ్చాడు మేమందరం వస్తున్నామండి పెళ్లి కోసం మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని ఇంతట రాజు కూడా సంతోషించి రాజు యువరాజు పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు కదా అని చెప్పి పెళ్లికి ఏర్పాట్లు చేస్తుంటే ఆ పిల్ల అమ్మాయి నేను పరపురుషుని వివాహం చేసుకుని నా మెడలో తాలి కట్టినటువంటి భర్త నా భర్తే నా భర్త అంటే ఎక్కడున్నా నీ భర్త లేడు కదా దేశాలకు వెళ్ళిపోయాడు కదా అని అంటే లేదు లేదు వస్తాడు నాకు మాట ఇచ్చాడు వస్తాడు నేనంటే మరి ఎలా అంటే కొంత సమయం ఇవ్వు నాన్న ఒక సంవత్సరం సమయం ఇవ్వు ఈ లోపల నువ్వు అన్నదానం సత్తం ఏర్పాటు చెయ్యి వచ్చిన వాళ్ళకందరికీ నేను తాంబూలాలు ఇస్తాను అని అనగనగానే చక్కగా అమ్మాయి కోరింది కదా అని చెప్పి అప్పటికప్పటికి అన్నదాన సత్రం ఏర్పాటు చేయడం వచ్చినటువంటి యాత్రికులకు అందరికీ భోజనం పెట్టడం ఆ అమ్మాయి తాంబూలు ఇవ్వడం అది జరిగిపోయింది కొన్ని నెలలు గడిచిన తర్వాత ఆ భర్త మేనమామ విశ్వేశ్వరుని సందర్శించుకొని అనుగ్రహం పొంది కాశీలో గంగా నదిలో స్నానం చేసి తిరిగి వచ్చే టపాలు మళ్ళీ అదే రాజ్యం గుండా వస్తారు కదా వచ్చినప్పుడు అక్కడ అన్నదాన సత్రంలో భోజనం చేశారు చేసిన తర్వాత తాంబూలాలు ఇస్తూ ఉంటే ఆ అమ్మాయి ఇదిగో నా భర్త అని చెప్పి గట్టిగా అరిచేసేసింది నీ భర్తే అని రుజువు ఏంటమ్మా అని అంటే పెళ్లి
భర్తని ఈమె ఇతను కూడా గుర్తించాడు తర్వాత రాజు కూడా సంతోషించి ఆ అమ్మాయి చేత ఆ వచ్చిన సమయం అది శ్రావణ మాసం కాబట్టి శ్రా వచ్చే శ్రావణ మాసం కాబట్టి ఆ అమ్మాయి చేత శ్రావణ మాసం మంగళ గౌరి వ్రతాన్ని తల్లి చేయించి ఎందుకంటే తల్లి చేసింది కదా తల్లి దగ్గరుండి అమ్మాయి చేత చేయించి ఆ కాటికను పట్టుకొని ఆ వ్రత విధానంలో కూడా కాటిక పట్టుకోవాలి ఆ కాటిక పట్టుకొని ఆ భరిణిలో పెట్టి వస్తు భాండాగారాలతో మంది మార్బలంతో తన యొక్క అత్తగారింటికి పంపించారు అల్లుడు కూతుని పంపించారు పంపించిన తర్వాత అక్కడేం జరుగుతుంది ఈ యొక్క అబ్బాయి పోయి ఇంత ఇన్ని నెలలైనా రాలేదని చెప్పి ఆ అబ్బాయి కోసం ఏడ్చి ఏడ్చి కళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఇక వీళ్ళకి ఎవరికి సేవలు చేసేవాళ్ళు లేరు కానీ కొడుకు కోడలతో సహా వస్తున్నాడని వార్త ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కలిసి తల్లిదండ్రులకు చెప్పగానే మీరందరూ పరాచకాలు ఆడుతున్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు నా కొడుకు ఇన్ని వరకు రాలేదు ఎప్పుడో గతించి ఉంటాడని చెప్పి అనగానే బాధపడుతూనే ఏడుస్తున్నారు వీళ్ళందరూ నన్ను మమ్మల్ని వెక్కిరిస్తున్నారు అవహేళన చేస్తున్నారని అనుకున్నారు కానీ సమయానికి వచ్చి తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు వచ్చి ఆశీర్వచనం తీసుకున్నారు అంతటా అయ్యో వివాహం అయింది నీ కోడల్ని తీసుకొచ్చావు నిన్ను చూడాలి నిన్ను ఎంత పెద్దవాడు అయ్యావో నిన్ను చూడలేకపోతున్నా కళ్ళు పోయినాయి నాయన అంటే అప్పుడు ఆ అమ్మాయి వెంట అమ్మవారి పూజలో కాటుక పట్టింది కదా ఆ కాటుకను తీసుకొని ఆ ఇద్దరి కళ్ళకు అద్దింది కాటుక పెట్టింది వెంబడే అమ్మవారి మహత్యం వల్ల వాళ్ళకి కళ్ళు వచ్చే చూపు వచ్చింది అంతటా ఈ యొక్క విధానం అంతా తెలుసుకొని ఇంత మహత్యం కలిగిందని చెప్పి ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళకందరికీ తెలుసు ఈ అబ్బాయికి అల్పాయుష్ ఉంది మరణిస్తాడు అని చెప్పి కానీ దీర్ఘాయుష్యుడే తిరిగి వచ్చాడు ఏం చేసేవమ్మా నువ్వు నీ యొక్క మహత్యం ఏంటమ్మా అంటే నాది కాదండి ఈ శ్రావణ మంగళ గౌరి వ్రతాన్ని నేను ఆచరించాను మా అమ్మ నా దగ్గ దగ్గరుండి నా చేత చేయించింది ఈ వ్రత మహత్యం వల్ల నా భర్త అల్పాయుష్యుడు అయినప్పటికీ కూడా అతను అమ్మవారి అనుగ్రహంతో దీర్ఘాయుష్మంతుడు అయ్యాడు అని చెప్పగానే ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా అప్పటికి వివాహమైన ఆ పిల్లలందరినీ దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని ఈ వ్రతాన్ని ఆ అమ్మాయి రాజకుమారి అందరి చేత ఆచరింపచేసింది తత్ఫలితముగా దీర్ఘాయుష్యమంతుడైనటువంటి భర్త ఉండగలిగాడు ఇది కేవలము వివాహమైన తర్వాత వచ్చే మొదటి శ్రావణ మాసంలోనే ఇది ఆచరించాలి ఇక చాలా మంది అంటుంటుంటారు అంటే కేవలం వివాహమైన అమ్మాయిలైనా వివాహమైన తర్వాత వస్తుంటారు కదా మళ్ళీ పెద్దవాళ్ళు అయింటారు మా భర్తల కోసం ఏం చేయొచ్చు అంటే నోములాగా చేయొచ్చు మంగళగౌరి నోము చేసుకోవచ్చు వ్రతం మాత్రము ఆచరించాల్సింది మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఐదు రోజుల్లో మనం ఈ ఐదు రోజులు కాదు ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇది చేసుకోవాలి శ్రావణ మంగళ వారాలు అన్ని చేసుకోవాల్సిందే ఇక ఆడవారికి సహజంగా ప్రకృతి ధర్మంగా వచ్చే ఋతుక్రమము రజస్వల ప్రభావం వలన ఏవైనా ఆగిపోతే దానికి కూడా ఏం చెప్పబడి ఉందంటే భాద్రపద మాసం పౌర్ణమి లోపల మంగళవారం నాడు చేసుకోవాలి ఎన్ని మంగళవారాలు మీరు నష్టపోతారు అన్ని మంగళవారాలు భాద్రపద మాసం పౌర్ణమి లోపల వచ్చే మంగళవారాల్లో పూర్తి చేసుకోవాలి పౌర్ణమి భాద్రపద మాసం పౌర్ణమి దాటకూడదు ఈ విధానాన్ని గనక ఎవరైతే మహిళలు చేసుకుంటారో వాళ్ళకి భర్తకి ద్రౌపదికి కలిగినటువంటి దీర్ఘ సౌమంగళ్యత సిద్ధిస్తుంది అలాగే సాక్షాత్తు ఆ పార్వతీదేవి అమ్మవారికి కలిగినటువంటి శంకరుని యొక్క మృత్యుంజయుడు అయ్యాడు కదా అంతటి మృత్యుంజయం కలిగినటువంటి భర్త లభిస్తాడు నిండు నూరేళ్ళు ఎక్కువ కాలం పూర్వకాలంలో స్త్రీమూర్తులు భర్తతో కలిసి ఇప్పుడు సిల్వర్ జూబ్లీ చేసుకుంటేనే గొప్ప కానీ గోల్డెన్ జూబ్లీ ప్లాట్నియం జూబ్లీ ఇట్లా చేసుకుంటున్నారంటే ఆ కాలంలో డెబ్బై సంవత్సరాలు మునిమనవడు గిలిమనవడు కూడా చూశారనంటే ఈ అమ్మవారి యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించారు కాబట్టే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా సంపూర్ణముగా ఆయుష్మంతులై మునిమనవడిని కూడా చూసి చూడగలిగేటువంటి శక్తి అంతటి ఆయుష్ వాళ్ళకి కలిగింది కాబట్టి శ్రావణ మాసం అంటే కేవలం వరలక్ష్మి వ్రతం అనే కాదు వరలక్ష్మి వ్రతంతో సమానమైనటువంటిది ఈ వ్రతము కాబట్టి వీక్షించేటువంటి ప్రేక్షకుల్లో పురుషులు కూడా ఉంటారు మీ ఆడవాళ్ళకి సహకరించి ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకోమని ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు ఎవరి కోసం అండి కష్టపడేది పిల్లల కోసం భర్త కోసమే కదా కాబట్టి చక్కగా మీరు కూడా మీ ఇంటి ఆడపడుచులకి ఆడవాళ్ళకి సహకరించి ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించండి కొత్తగా వివాహం అయి ఉంటుంది ఆ వివాహమైనటువంటి పిల్లలకి మొదటి శ్రావణ మాసం వచ్చింది అని అంటే దగ్గరుండి చేయించండి ఈ వ్రతాన్ని తప్పకుండా పా పాటించండి పోయింది ఏమీ లేదు భక్తి విశ్వాసంతో చేసుకునేటువంటిది ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల సమస్తమైనటువంటి భర్తతో చిరకాలం సమస్తమైనటువంటి సుఖభోగాలు మీ యొక్క అమ్మాయి అనుభవిస్తుంది అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు వరలక్ష్మి వ్రతంతో సమానమైనటువంటి వ్రతం ఇది అందులోనూ స్త్రీలు అందరూ కూడా చేసుకోవచ్చున్నారు మరి ముఖ్యంగా వివాహమైన స్త్రీలు వివాహమైన స్త్రీలు శ్రావణ మాసంలో వరలక్ష్మి వ్రతం ఎంతగా చేసుకుంటామో వరలక్ష్మి వ్రతం అంటే శ్రావణ మాసంలోనే చేసుకుంటాము 
మంగళ గౌరి వ్రతం కూడా శ్రావణ మాసంలో చేసుకోగలిగే వ్రతమే చాలా చక్కగా వివరించారు గురువు గారు ధన్యవాదాలండి సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణ